Hello guys and welcome back to my channel and for today's video today Ayan guys so nakita nyo December 16 oh di ba December 16 and nakita nyo rin yung oras ito si kailangan naganda na ako matulog pero tatapusin ko to ay hindi ko tatapusin part 1 pa lang to ng entire video ko dumating yung mga binili ko ng 12-12 so haul lang to walang swatch or anything kay Lazada to halos Itong part 1 na to, puro kay Lazada yung dumating. Meron din akong binili sa Shopee, pero mas marami kay Lazada as in sobrang da. Okay, marami akong binili kay Covergirl. Kasi halos 50% off. Um, itong unang nalaglag. <laughs> Ito yung Covergirl Clean Matte Liquid Foundation. Oil control. Tapos yung shade na kinuha ko is 525 buff page and 30 ml siya. So, 199 pesos and 50 cents ko lang to nakuha. Pero, ang original price nito, girl, ay, sale pa rin siya ngayon, pero mas mataas na yung price. 259 pesos na siya kay Lazada ngayon, na December 16. And, original price, yung SRP talaga, is 399 pesos. So, ang laki pa rin ng 399 and nabili ko lang siya ng 199 pesos. Ito yung CoverGirl Clean Matte partner niya to eh. Clean Matte na series nila. Pressed Powder Oil Control. Okay, so 150 ko siya binili. 149 and 50 cents to be precise. Pero, original price niya is 1 at 299 pesos. So, talagang uh, 50% ang discount. And maganda kay CoverGirl is cruelty free siya. And ito, mattifying powder, pressed powder. And ang shade na to is medium light, 535. Laki ng discount mo. Ito, another, another, ano, bakit ganun? May konting dumi lang siya dito, pakita ko sa inyo. Ayan, may konting dumi siya dito. And yung mga powder, medyo pressed yung likod. Medyo hindi na maayos yung packaging. Pero anyways, ang mahalaga dito is hindi duro. Ayan. So, this is Translucent Honey na shade. Covergirl True Blend. Magkana to? Ayan. 199 pesos. So, hulaan natin yung SRP. 399 pesos. So, hindi siya parang totally 50%. Pero, 199 pesos. Sabihan, 200 pesos. Tapos, original price is 400. And, 50% off pa din. 50% off pa din. Diba? Tapos, ito yun. Yun nga, yung shade na kinuha ko is Translucent Honey. This is Melting Pow. Lipstick siya. Medyo madumi lang yung packaging. Siguro dahil dun sa warehouse. Nabili ko to ng 189 pesos. 8 ml siya. 189. So, 190. And, ang original price is 379 pesos. O, oh, diba? Kaya ako maraming binibili pag sale kasi hindi naman ako buibili ng makeup pagka yung normal na hindi, yung SRP niya. Ito, CoverGirl Clean Matte BB Cream for Oily Skin. At ang shade na kinuha ko is 530 Light or Medium. 189 pesos lang yung kuha ko sa kanya. Pero ang original price is 379 and then, ngayon nakasale pa rin sila. 35% lahat ng products. Binuksan ko na kasi ito sa office lahat. Kasi hindi siya nga siya sa bag ko kung naka, ano pa siya, bubble wrap. Ito naman is CoverGirl Melting Pout Matte Liquid Lipstick. 189 yung bili ko sa kanya. And then, uh, original price niya is 379 And ngayon nakasale pa rin siya ng 35%. 246 siya ngayon. CoverGirl Outlast All Day na Concealer. Nakuha ko to ng 199 and 50 cents. In short, 200 pesos. Pero ang original price nito, girl, is 399 pesos. At ang shade na to is light or medium. 830. 830 yung number ng shade. CoverGirl True Blend Bronzer. So, parang baked siya. Dapat pala pin... Ay, hindi. Mga nakasil kasi. Um, pinapakita ko lang. Parang haul lang talaga. Kasi gagawin ko naman to ng isipin yung lahat ng to gagawin ko separate video isa-isa para matest na rin sa channel natin kung maganda each product, ganun ko kayo kamahal willing akong gumaas doos, maubos yung pera. <laughs> Bronzer siya wala nang shade shade yata to na-delete na siya, hindi ko si so, doblehin mo na lang. Yung dito sa receipt ko sa Lazada, 264 pesos siya. So, i-times 2 mo na lang kasi 50% off siya. So, almost parang 500 pesos. Okay. So, CoverGirl Outlast All Day. Stay fabulous naman. Meron na review ng Outlast All Day. Pero, yung mat na parang 
active something. Ito, Outlast All Day Stay Fabulous. 3-in-1 foundation. Siya na may Ensolizol sunscreen, broad spectrum SPF 20. Medyo mababa. Uh, med at least meron. Medium beige or beige moyen. Yung shade na kinuha ko. Shade number is 842. Medium beige. So, ayun. A flaw all day flawless coverage. Lasting power of primer. Coverage of a concealer and blendability of a foundation in one. So, pwede kong itesto ng kalahating face lang yung may primer. Kasi most of the time, naglalagay ako ng primer pag foundation ang tinitest natin. 274 yung bili ko sa kanya. Pero, ang original price is 549. Sumunod is Cover Girl True Blend Matte Made. Ayun, matte made liquid foundation. 249 lang yung bili ko sa kanya and ang original price is 499. Ang shade na kinuha ko, classic beige. Yeah, classic beige siya. Ah, yun pala yun. Shade pala to, L90. Ayun o, may L90. Yan yung shade, classic beige. Mabigat yung mga ano nila, no, foundation. Halos lahat naka-glass, tas may pump. At least may pump. 500 pesos. Pero kung iisipin mo, halos kaparehas lang naman siya ng ibang drugstore brand. Pero parang para sa akin, parang tumatak. Ako lang ba yun? Parang tumatak sa utak ko na yung CoverGirl is mahal. Pero drugstore lang siya. Outlast All Day Ultimate Finish. 3-in-1 foundation siya. Uh, ang shade na kinuha ko is Buff Beige 425. And magkano ang... 224 yung kuha ko sa kanya. Pero 449 yung original price. Mahal. So, ayan siya guys. Ito ay CoverGirl na may combination ng Olay Simply Ages. Foundation na may titanium dioxide, sunscreen, hyaluronic complex, and vitamin C, broad spectrum SPF 28, instant wrinkle defying. 220 creamy natural yung shade na kinuha ko. Covers lines and wrinkles instantly by floating over them, not setting into them. Wow! Yung essence na, na tinest ko, nag, nag, ano sila, nag-set sa lines. Ito yung tinest ko ngayong araw na ito yung essence. Fresh and fit awake makeup. Pero, try natin. Maganda tong kiniklaim ng CoverGirl na may Olay. Okay, so 314 yung kuha ko sa kanya. Medyo mataas na siya. So, ibig sabihin, 629 yung kanyang um, price dito kay Lazada. 629. Ang mahal. Mahal siya. So, Kailangan natin malaman kung maganda ba yun. Kung worth it ba yung presyo. Okay, another cover girl. Alam nyo, maganda yung pagkakabalot ng cover girl. Nung pinadala nila. So, this is Outlast All Day Primer Base. 249 pesos yung kuha ko sa kanya. Pero iba yung packaging na nandito sa Lazada. Hindi ko na mapakita sa inyo kasi naka ano, deleted na. Ayan o, no, dinilit nila. So, wala na siguro ang stock. So, 249 pesos and 50 cents yung kuha ko sa kanya. In short, 250. So, this means 500 pesos siya. Kasi 50% off yun. Wala naman tong shade kasi primer. So, CoverGirl Plus Olay Simply Ages na 3-in-1 foundation. So, anong pinagkaiba nito? Foundation na may titanium dioxide sunscreen and SPF something. Ito naman, merong Cover Girl na may Olay din, tapos Simply Ageless. Ito may Hyaluronic. Ito walang, ito walang Hyaluronic. Ito Hyaluronic Complex and Vitamin C. Ay, meron pala. Anong pinagkaiba nila? 3-in-1 foundation naman to. Parang parehas lang. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nitong dalawang to. Weird. Bakit kailangan da dalawang packaging pa? Okay, 314 to guys. 314. Yung nasa parang uh, airtight na packaging. 314. So, this means 629. Parehas din sila ng price. Ito, 12 grams. Then, ito naman, 30 ml. Gusto ko malaman ko ng difference. True Blend. It's lit. It's lit. <laughs> Hindi slit. Brightening Concealer Pen. Crayon Dissimulator Illuminant. Skin looks more radiant. So, concealer siya na pang brighten. So, ang shade na kinuha ko is uh, light or medium, number 300. 239 lang yung bili ko sa kanya, pero ang original price is 479 pesos. Skin potions, skin potions. Okay, so this is skin potions, dream cream lip tint. Nakuha ko to ng 162 pesos. 
At ang shade na itatest natin is Stella. Ganda ng packaging mo. Level up. Ganda-ganda. Cutie-cute. Kaya sikat yung skin potion eh. Ganda ng packaging. Ganda ng ano, pagkakadesign. As in, ang ganda talaga. Okay. So, Stella yung shade na itatest natin para sa Dream Korean Powder Velvet Tint. 6ml siya. Para sa 162 pesos. Pero ang original price is $249. Di na siya nakasale ngayon. December 16. This is Skin Potions ulit. Glow Dust. Ganda talaga. Ang ganda ng packaging nila. Ayan. So, ito yung Glow Dust. Ah! Powder pa siya. Ooh. So, may sticker siya. Pero nung pagkakabukas ko, wala nang... Meron nang tumatapon. Kita nyo. Ayun o. Alam ko ano to. Highlighter. So, 259 yung kuha ko sa kanya. Ano ba tong glow dust? Illuminating loose powder. Glow dust is a luminous finishing powder that gives your skin a lift from within. The loose mineral powder formula sets and enhances your makeup and controls oil for a long-lasting wear. The silky smooth consistency lets you stay matte but not flat. Brightens and evens out your skin tone and gives you instant glow. The weightless texture blends effortly, effortlessly and is totally comfortable to wear. Ayan, so cruelty free nga pala uh, and locally made ang skin potions. Sobrang ganda ng packaging nila. Ang shade na kinuha ko is Glow Dust. Hindi ko na kinuha lahat. Tignan natin kung meron nga talaga siyang glow. Skin potions ulit. This is Meow Liner. Okay, may stamp siya. Try na nga natin. Pero may pagka spidery siya. Alam mo yung ano, ibig sabihin ko doon is yung tipong kumakalat siya, kumakapit siya doon sa lines. Parang hindi siya steady da lang doon sa pagkakastamp mo. Parang nag expand siya, sinusundan niya yung mga linya-linya ng balat mo, ganun. Ito second stamp ko, pero ganun pa din. Kaya no, parang border lang. Tsaka parang hindi siya brown talaga. Mas dark yung pen. Oh my God, what's happening? Kaya no, ito yung drawing, then ito yung stamp. Ba't magkaiba? Pero yung pen, hindi siya kumakalat. Hindi siya spidery. Yung ano lang, yung stamp lang. Ah, kailangan lang ng alo. Uh, 228 yung kuha ko sa kanya. Pero, original price is 350 pesos. Hindi siya nakasale. Ngayon. So, susunod is lip cake. Flat matte lipstick. So, medyo warak-warak na siya. Yung box lang. Pero, yung lipstick, in good condition pa din. Oh, yung sinend nila, oh. Parang burado na yung title. Ang focus ka naman. Ayan, oh, lip cake. Tignan niya mabuti. Parang burado na yung ibang part ng title. Ka-azar. So, para siyang in a lip balm style, yung kanyang lipstick. Ang bango. Amoy normal na lip balm na, na strawberry flavor. So, matte lipstick siya. 160 pesos ko lang siya nakuha. Ang original price niya is 399 Ang mahal naman ito. Mahal siya, For a local brand. Hindi ko na sinis-watch yung iba, ha? Kasi gagawin ko naman sila ng separate video. Ito naman is yung Sugar Flush. Skin Potion Sugar Flush. 78 pesos lang yung kuha ko sa kanya. And ang original price nito is 120 pesos. Namatayan tayo ng battery. Hindi pa dumadating lahat ng ano to ha. Pardi din, hindi pa dumadating lahat ng package ko. So, ito pa lang yung CoverGirl and Skin Potions pa lang tayo. And, ayun nga, nag-swatch ako kanina nung... Ano ba to? Skin Potions, Sugar Flush, and the shade... Ito yung pinaka-pink eh. And 11 shade yung available. Ito ay... Cotton Candy yung shade. Super pink. Parang pink highlighter siya ng ano. Highlighter sa notebook. Concush. Ang shade na kinuha ko is Butternut. Concealer. Concealer na cushion type. Tapos iniikot-ikot yata. Pinapump. 350 yung original price and then nabili ko siya ng 140 pesos lang. Okay, so meron akong tinirang, hindi ko na tinanggal sa wrapper. Si Easy and Co. na lipstick. Meron akong miniling 1, 2, 3, 4 products nung nakasale sa sila sa 12-12. Cushion Lippy in the shade Pink Beige. Mabilisang pakita lang. Papakita ko naman tong dun sa ano, sa mismo. Ay, parang paraya siya oh. Ito yung kay Skin Potions na pinipress na concealer. Pero ito naman, oh, 
cushion din siya. Same na same na packaging. Itim lang talaga to. Yung kay Skin Potions. Then, ito naman kay Easy and Co. Pinipress lang din siya dito. Abangan nyo na lang siguro tong mga to. Kumbaga itong video na to, haul siya. Tapos, parang sneak peek kung anong pwede nyo abangan sa mga susunod kong video. Mga next year pa to. Price niya na naku, nung nabili ko 299 or 300 pesos. Pero original price nito is 399 pesos. 100 pesos off. Lipstick pen. In shade na Chateau Rose. Ano yung packaging din nila? Nakasil pa siya o. Oh. Hindi ko na ito bubuksan. Bubuksan ko ito kapag titest ko na siya. Puro lipstick ang kinuha ko kay Easy and Co. This liquid lipstick. Full size na ito. Wala naman silang sample size. Ayan. Matte. Matte packaging. Ayan. Oh, siya la. Bango. Parang, that, parang yung vibes nung amoy is parang Roman. Bagong brand lang pala to. 2019 lang. Ayan lang. Um, crayon. Multi-use crayon. Nakasil pa tao. Sabi na nakasil pa siya. Parang normal crayon siya. Ay, basta parang parang ni Ever Belena na matte lip crayon. Ganon siya. Pero puting ano, version. Tsaka pa, ang gaan niya, te. Ilang grams ba to? 3.5 ml lang. Ang ano pala, Easy Co. Cosmetics. Beauty made easy. They are ve vegan, cruelty-free, gluten-free, paraben-free, dermatologist tested. And for us. Tinadala na nila na nakaganito. Ay, magkano pala yun? 399 pesos siya. Mahal. Naka-ziplock sila. May pagka yung vibes niya, may pagka mahal na talaga. Pero mahal nga siya. Uh, meron pa rin akong essence na binili. Okay, ang ganda naman. Laki naman ito. Sa picture, akala ko ang liit. Ito yung mascara niya. Ang ganda ng packaging. Tira pa siya. Ayun, nag-focus na. Ayun o, ang ganda. Kasi tayo yung takip. Parang may pagka-benefit-ish vibes. And meron din tayong primer. Prime Plus Studio. Redness Correcting Plus for Minimizing Primer. Green clay daw siya. Bakit green clay? The primer with natural green clay instantly balances redness. The super smooth cooling formulation conceals red areas of the skin and minimizes pores optically for an even skin tone. The texture is translucent upon application. Use alone or underneath the makeup. So, hindi ko pala nasabi. Itong mascara na to from SN, 169 pesos to. Nabili ko siya. 349 pesos yung original price. Etong primer naman, uh, original price nito is 379. Ayan. So, ayun. 379 ang original price nito. Pero, nabili ko siya ng 189. Is Essence Glow to Go Highlighter Palette. Uy, basag siya. Kailangan ko to i-return. Asar naman. Ayan, no. Nakakainis. Yung, yung unang-unang... <gasps> Yes lang, kailangan ko ng proof na basag siya. Ipicturean ko pa to, i-send ko kay Lazada for refund. Sana hindi na nila ibalik. Hindi na nila ipa-return kasi ang hassle na sira na nga yung palit. Eh. Anyway, hindi ko mapakita kasi magkakalat dito. Yun lang. So yun, yun pa yun, part 1 pa lang yan and ang tagal na nitong video na to. Pero fast forward ko iba, cut cut and you know. Tas meron pa tayong part 2, depende kung ano yung mga dadating. Ang dami kong binili ng 1212. Parang naka 8,000 plus or 10. Siguro 10,000. Kukumpit ko yan at the end of the video. Nasabihin ko sa inyo kung magkano ang total kong ginastos for 1212. Grabe. December 16 nga pala ngayon. December 16. Guys. Nagliligpit na ako. And nakita ko to bigla. Meron pa palang isang dumating. Galit na galit siya sa packaging thing. By the way, hindi ko pala nabanggit yung glow to go na nabasag na highlighter from Essence. 299 pero yun yung kuha ko sa kanya. 449 pesos yung original price niya. Ah, Australis! Galit na galit sa packaging. Okay? Ito yung Australis na single pot eyeshadow. Ayan, ito yung metallics. Itong shade na to is a Guns and Rose petals. 170 pesos yung bili ko sa kanya. Pero original price is 325. Hanggang ngayon naka 50%. 48% off. Ayan. So metallics din. Pero gold gaga yung shade. May pinkish undertone ito. Parang silvery pearl. Tig 170 sila. Original price niyan is 325 isa. So ito yung mahal. 470 pesos siya. Ito palit. Kung ano to, 800 plus 10. 895. Pero nabili ko lang siya ng 470 pesos. 
packaging pa lang mabigat na. Ay, nako. Ito, gusto ko tong makita agad. Wow, marble siya, girl. Ayan, may marble. Tapos may seal pa. Wala na akong pakay. Ang ganda. Ang ganda. Wow, limited edition face palette. Oh, hindi siya basag. Wow, one laki ng salamin. Salamin. Ayan mo. Sa picture, akala ko baked siya. Yung naka ganun. Pero hindi, flat siya. Ayan o. Oh, ang ganda. Bronzer, blush, highlight. Ito, yung pinakagitna. Ito, parang cheese. Patikim lang yan. Gawin ko to ng review. Ganda. Hindi ko napigilan na hindi buksan. 470 pesos ko siya nabili. Pero original price is 890. Yeah, 895 pesos. So, ayun. Yun talaga. Ito na yung end ng part 1. <laughs> Hi guys! So, ito, part 3 na to. Ibang araw. Ito yung kinabukasan ng part 1 video ko regarding dun sa mga nabili ko nung 12-12. Meron dumating isang package from Lazada sa office. Buksan natin. Pero feeling ko, ito yung sa Fairline. Ah, Fairline na! In fairness, oh. Naka-ano siya? Itong multi-stick na to, ito yung shade na rose. Meron pa siyang sticker na indication kung ano-ano. Ayan, oh. Ang mga binili ko ngayon kay Caroline, madami yung mga bagong shade nila. Wow, ang ganda ng blush nito. Hindi ko na to bubuksan ha kasi yun nga. Gagawin ko ng mga separate videos yan. Ah, highlight. Ito yung bago nilang highlight. Ah, maliit lang pala. Kala ko ang laki. Hindi ko ganun sinisira yung bubble wrap kasi nire-recycle ko yan. Kapag may bumili sa Shopee account ko and sa Carousel. May, pa may pang protect tayo sa mga makeup na binibenta natin. Baliktad naman yung nagbalot nitong bubble wrap na to. Ay, ito pwede kong atang. Wala siyang seal. Diamond Dream Highlighter. Oh my gosh, may seal. Ang liit lang oh. Ito yung kamay ko. Woo -hoo 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 -hoo. Yeah. Sana long lasting siya. Kasi mura siya eh. Hindi ko pa natetest to. Pero matagal nang nirelease tong oil control face powder nila. Alam nyo naman sa channel ko, kahit lumang product na, tinetest pa rin natin. Well, hindi ko pala nang sasabi kung magkano yung bili ko sa kanila. Ayan. Ito yung kanilang compact na face powder. Simple lang. Min sobrang minimalist. Bango. Naalala ko yung pagkabata ko. Yung high school na mga face powder ng Caroline din. Hindi nila tinanggal yung scent. Nakakatawa. Magkano nga ba itong mga ito? Okay, yung rose. Okay, 89 pesos yung bili ko dito. Pero original price nito is 199. O, oh, diba? Bagong release ng product at sinail nila agad. Dahil sa 12-12. And then, ito naman, 60 pesos lang ang kuha ko sa kanya. And, ang original price is 135. SRP price, mura siya. 135 lang. Sa powder. Magkano yung powder? Yung face powder. 54 pesos lang yung bili ko sa kanya. And, ang SRP niya, 120 pesos. Blush on peach glow. Bagong shade din to. Oil Control Blush Oil. Original price nito, Caroline Oil Control Blush Oil is 95 pesos. Pero nabili ko lang to ng 42 pesos. Ay, ang cute. Ay, wow. May kasamang tiny, ano, parang sponge. Pero for blush on, mas gusto ko siyang brush. Grabe, 42 pesos lang. Nakakatawa, Caroline, ano? Pero sobrang student-friendly nung pra. Ah, ito na yung palette. Ito yung mga bagong palette nila. Ang liit. Ang liit pala nito. 165 yung kuha ko sa kanila. And hindi siya nakasale nung, nung binili ko. Alam nyo guys, ang liit na itong... Maliit tong palette na to compared ko dun sa Play to Slay na palette. Pero 165 pesos lang magre-reklamo ka pa ba? Low battery na daw, sabi ng camera ko. Namatay. So, nung namatay, hindi ko muna pinalitan ng battery. And, ang ginawa ko is talagang pinagpatuloy ko yung pagpapatanggal ng mga bubble wrap. Tapos, may separate pa silang nakalagay dito sa Chris Everbelena na ano, wala namang laman na Everbelena. Ang laman niya is puro hairline. So, tumigil tayo dito sa mga palettes nila. Natigwa 165 pesos. Lahat binili ko. And nakasil sila. So, gusto kong buksan siya dun sa video na gagawin ko. Uh, ito yung um, slumber party. Actually, ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ito, slumber party. Ito naman is dream catcher. 
yung colors may pagka vibes nga ng dream catcher no cute cute din to ay mali pala ito pala yung pinaka gusto ko sa lahat hi colorful this is color paradise gando nako yung yellow isa yan sa mga mahirap daw mga hindi masyadong ganung nagigim pigmented ayan ito yung color paradise so lahat binili natin so just chill lang kayo para mag magawa natin ng sariling video yan so, yun. Mga eyeshadow. Caroline Multipot. Dalawa siya. So, isang magic spell and isang abracadabra. So, yung isa is parang may pagka red. Ito, red, red, blood red. Then, yung isa may halong parang magenta na red. Magenta pink, tas may red gano'n. Pero kung titignan mo, konti lang difference nila. Nakaseal din sila. Ito ko nagubuksan kapag ka ginawa ko na yung mismo video. Review. And then, may libre ako isang matte liquid lipstick. Ang shade is Craving. Dark siya. Siyempre, ang pinamimigay nila yung, ano, yung mga hindi mabenta. Kahit kung ako man yung seller, yung mga hindi mabenta, yung pamimigay ko for free. Actually, yung color na to, pwede to pang contour. <laughs> pwede siya. Caroline na Graph Ink Liner. Waterproof daw to. So, pen liner siya. Wait lang, hindi ko pala nabanggit. Yung Caroline Multipot, nabili ko to ng 74 pesos and 25 cents each. Pero, original price niya, yung totoo, 165 each. 165 each. So, dalawa lang yung kinuha ko. For the graphic li Graph Liner, ang kuha ko sa kanya is Graph Ink Liner. 74 pesos and 25 cents, pero ang SRP niya talaga, 165 pesos. Diamond Dream Highlighter. Pakita lang, walang swatch. So, ayan. Uh, ang shade na to, Glazed Glory. And, ayan nga, katulad nung price kanina, 60 pesos lang, 60 pesos lang yung bili ko sa kanya. And, ang SRP niya is 90, 135 pesos. May pagka parang pearl-ish, pinkish yung kanyang shade. Meron pang isa na ano, binili ko lahat ng bagong highlighter nila. Kasi gusto ko siyang iswatch and i-test sa ating channel. And ito naman yung eye candy. Ito yung pinakamaputi. So, ito yung eye candy. Ito talaga ata yung blinding. Wala silang difference sa prices. So, same-same lang. Ayun o, no, halos puti siya. Wala rin amoy. Meron akong biniling Blight Starlight Eyes. Ito yung parang mga metallic na glittery na cream uh, eyeshadow. Dalawa yung shade na binili ko. Yep. Isang Tashopia and Lynx na shade. So, nakasil sila pareho eh. So, gawin ko na lang to ng ibang separate video na tapakita ko kung paano siya i-apply or whatsoever. Ah, tatlo pala. Actually, binili ko yata lahat. Ito rin, ito naman is 203 Pegasus na shade. Lahat gina, binili ko pala. And then, meron akong, ta binili ko yung tatlong bagong multi-stick. And ang napansin ko unang-una is ito, yung peach. Yung gusto kong shade pa naman is sagad. Hindi man lang chinek. So, ewan ko kung, hindi ko siya mapihit pabalik. Kasi ganyan na yan nung inunbox ko. Nung tinanggal ko sa bubble wrap, ganyan na siya. So, meron akong bright and stick. Parang siyang concealer. Peach and rosy. So, pwede silang mga blush. Yun nga, 89 pesos and 55 cents sila. Pero, 199 pesos each. Ayun lang. So, ayun guys. Sa inyong part 2 natin. Maghihintay pa tayo ng part 3 or part 4 pa. Di natin alam. So, guys. Buti na lang may Christmas phone at nagtatrabaho ako. So, madami kayong magagandang video na maabangan it sa channel natin. So, abang-abang lang ma-upload ko rin sila. Kasi marami na talaga ako na wear test. Di ko lang na-edit and di ko pa na-upload. Hi guys! So, hi guys! So, part 3 na to ng video ko for the 12-12. Mga nabili ko nung 12-12. Pinuksan ko na sila sa office kasi para magkasya dito sa aking backpack. So, magbubunot-bunot na ako dito. Unang-una is yung nakikita niyong green. Bumili ako ng net para i-cover doon sa yung open area ng part ng garden. Siyempre, ito yung seeds. Bumili ako. Same, same lang yung shop. Eh. Ako ng seeds. Merong dalawang tig 150 pieces na seed ng basil and dalawang tarragon. Tarragon na plant. Maganda to. Masarap daw to for teas. For cha. And may libreng Thai basil seeds na 20 pieces. Yan yung for the plants. Sorry ako, medyo mukha akong patay. Makapag-lipstick nga. 
So, ito yung mga bagong shades ng sa Maybelline. Yung MLB. Color Sensational. Limang shade yata itong binili ko. Ito, yan sa Shopee ko yung binili. I'm sorry, anin. Lahat ng shade binili ko talaga. Gusto kong i-wear siya sa channel. Parang gagawa kong isang video dedicated para sa wear ko. Yung pag-wear lang. Kasi na-wear test ko na yung ganitong product nila. Um, iba lang yung packaging niya kasi ito yung mga nude colors nila na pwede sa morena. So, titignan na rin kung pwede talaga sa morena. So, ito is yung The Premium Stain. Sobrang natuwa ako. As in, eh, isa sa mga best. Daig pa niya yung KJM. Actually, hindi ko masyad. Hindi ako fan masyada ng KJM. Isa sa mga matte na rollers na local brand na nagustuhan ko is yung The Premium Stain. Yung ganito, na-wear test ko na to. Hindi ko lang alam kung uploaded ko na or hindi. Sobrang daming wear test ko dito sa channel natin. Ang dami ko pang kailangan edit ang ang dami ko pang kailangan i-upload. And ito yung The Premium Stain. Ito yung na-wear test ko na. Bella yung shade na, na winner test ko. So, natuwa ako dun. And bi, ah, lahat ng magagandang shade binili ko sa Shopee. Skin underscore goods. Yun yung binilan ko sa Shopee. Uh, Unang-una, meron akong... Original NRB Magic Underarm Whitening Cream. So, ito try ko to. The Premium Stain Cream Blush. Uh, Aerith. Ang shade na kinuha ko. Aerith. Naka-seal sila. Maliit lang pala. And, ano, ay, yung ano, yung Underarm Whitening Cream. 189 pesos to. And, yung The Premium Stain Cream Blush na Aerith ang shade is 89 pesos yung kuha ko sa kanya. The Premium Stain Shira. Shira Creamy Stain. Ito yung parang liquid lipstick ng The Premium Stain na brand. Dalawang shade yung kinuha ko. Tig 99 pesos to. This is Shira and Athalia. Athalia. Ang ganda ng color ng Athalia. So, yung Shira para siyang dark. Or para siyang, para siyang caramel. At yung Athalia, ito yung Shira. And then, ito yung Aerith. Aerith na cream blush. And, ito yung Magic. NRB Magic Underarm Whitening. So, tatlo yung gel stains na binili ko. And, medyo weird kasi ang packaging niya ay merong itim. Halo-halo, may itim and may puti. Uh, hindi ako sure kung truth ba to o ano. Pero, um, naka-wholesale price kasi to. So, ang bili ko dito is 79 pesos each. May, ito na yung gusto ko, yung matte stains. So, merong Gabriela. Ito yung Gabriela. White yung takit niyan. Tapos, Elia. Ayan. Ito itim na. After niyan, Daniela. Ito brown naman. Grabe. Ano ba talaga yung tunay? Tapos, Mia. Itim ulit. Kila. Wow, may bi meron pala akong free. Ayan. So, may free ako which is itong Kari. Na parang dark. Nagbibigay sila ng libre. Yung binili ko kay... Doon ako sa lipstick all you can bumili nung yung winner test ko na The Premium Stain. Kunin ko lang. Okay, so ito yung original. Ikaw compare ko lang ha. Um, itim siya. Pero yung katulad nito, yung curry. Yung curry na libre, parang ano siya, gel stain. Ah, okay. Ah, okay. Alam ko na yung pagkakaparay-parayas niya. Yung print, eh, doon ko siya malalaman. Ang kulay ng print is brown. Brown siya lahat. And, ayun pala yung mga shade. Grabe, ang ganda nito. Ano kaya ito? Gabriela. And, ito yung or, na test kong original na bili ko sa lipstick all you can. Ayan. So, di ba? Brown silang lahat. Yun yung pagkakaiba pala. Ay, nakaka-excite. Binili ko kasi talagang ito yung nagustuhan kong local brand na maganda yung quality, maganda yung shades, pang morena. Sana sumikat sila. Sana mapansin nila ako. <laughs> Okay, so, eto na pa. Eto namang ibang rollers na to. Eto yung pink ang packaging. Ayan, o. Ito yung mga matte stain. Ito naman yung gel stain. Matte stain, gel stain. So, pink sila yung gel stain and brown yung matte stain. So, yun yung aking part 3. December 18 na ngayon. Anyways, ayun na yun. Puro lipstick time. Na-excite ako sa the premium stain. Ayun, guys. So, just keep on watching lang. Hi guys! Ito na yung part 4 ng aking 12-12 na shopping galore. 
At ay mga na-receive ko ngayon. December 19 ngayon, guys. And ang dami kong inuwi ngayon. Sobra. So, unang-una is itong Everbelena Advance Lip Define Matte Matic Lipstick. So, matagal na itong release And itong shade na kinuha ko is Cashmere Blush. So, so ito yung mga type kong, ito yun, yung kulay na yan. Yan yung mga gusto kong kulay para sa akin. Kasi pagka nude pink shade. Yan yung mga peg ko. 81 pesos lang yung bili ko dito. And 180 pesos talaga siya. Sale pa more. What? Itong Everbelena Advanced Tint and Tame Brow. Yan. 165 yung bili ko dito. And hindi ko siya sale na bili. So, 165 talaga siya. And yung shade na kinuha ko is Chai. Next is Everbelena Advanced Absolute Matte Lipstick. Ayan. Advanced Absolute Matte Lipstick. Tapos yung shade na binili ko is Shesta. 83 pesos lang yung bili ko dito. Wow! Magkalapit yung color. O, pinag-isipan yan. Magkalapit siya, girl. May amoy siya. Alam niyo yung mga scented eraser. Sorry. Sorry, Everbelena. Pero yun yung naalala ko. Yung mga scented eraser nung bata ako. 99s. Mga 90s kid dyan. Yung mga scented eraser natin. Ganun yung amoy niya. 185 pesos yung original price. And may other 6 shades available siya. Next product is yung Everbelena na Blush Rush Chick Dollar. Yan siya. So, seal lang siya. Nakaseal lang siya. And... Okay naman, complete details, 24 months yung expiration, para ben free, cruelty free. And yung shade na kinuha ko is Coral Blush. 130 pesos yung bili ko sa kanya, hindi ito nakasale. 8.5 ml siya. Cheek Roller Blush Rush. Everbelena Advanced Rich 15 Shade Eyeshadow Palette. Ito, bago din to. So, ito siya. Malaking, malaking-laking palette siya. Halos same ata to ng palette nung Play to Slay. Parang ganito rin ata to kalaki. And, ano siya, 349 pesos yung SRP niya. Hindi to nakasale yung binili ko. Ito mismo yun. And, nakasale pa siya, guys. So, buksan ko na lang to kapag ginawan ko na ng video. In fairness talaga, super rich yung kanyang color uh, selection. Next is Everbelena Advanced BB Cream in the shade Natural. Ito yung anti-wrinkle. May anti-wrinkle. And ito siya. Nakabak siya. And napipina yung box. By the way, kaya ito nakabukas na. Sa office ko ito binuksan. Kasi hassle pa ako. Dito pa ako magbubukas. Gusto ko sana pinapakita ko lang sa inyo isa-isa yung product. So, ito siya. Isa ito sa mga lumang products ng Everbelena. So, itetest natin yan. In fairness, 50 50 ml to girl. 50 ml and 99 pesos lang yung bili ko sa kanya. Mas ma kaya pala parang ang bigat and parang hindi, hindi naman siya glass or what. Ang usual na amount, kung gaano kadami. Ang mga usual foundation, like nyara ito. 30 ml lang to. Naka-glass pa. Ito, 30 ml din. Clean and um, clean matte cover girl. So, as in, halos lahat. Maybe L'Oreal. Halos lahat, 30 ml lang ang foundation. Pero itong BB cream niya, 50 ml. Panis. Para ben free, cruelty free pa sila. Is Advanced Glow Out Highlight Spotlight. Nabili ko to ng 89 pesos lang. Matagal ko na itong gustong bilhin. Kaso, kasi ang SRP nito, 199 pesos. Wala siyang amoy. Yung shade na to, ang binili ko is Spotlight. Pero parang nakahiwalay yung Parang nakahiwala yung product doon sa mismo. Ayun o, parang ang laki ng spacing sa gilid. Parang madali lang matanggal. Pero 89 pesos lang yung bili ko dito. Ang saya pag sale, di ba? Next, itong Everbelena All Day Liquid Foundation. Ito rin, matagal na rin to. Okay, namatayan ako ng battery. Okay, yung susunod is Everbelena All Day Liquid Foundation. Matagal na rin to, pero one day, marereview ko rin to. So, ito yung All Day Matte Liquid Foundation. Ang shade na binili ko is Oriental. O, oh, ba diba, Kung dito pa binuksan isa-isa, ang hirap. Hmm, yan, Oriental. Pero nakasil pa kasi. Pagka ginawan ko na ito na review, dun ko na lang magagawa na swatch or what. 
So yan, 195 yung SRP niya, pero nabili ko lang to ng 87.75. Ever Berena Lash Curl Mascara. This is 81 pesos lang yung bili ko sa kanya. So ito yan, naka-seal din. So gawin natin ang review kung maganda ba tong mascara. Yeah, hirap niyo pakita kasi itim. Tapos parang hot pink pa yung color. Lash Curl, waterproof pala to. So 81 pesos, pero ang SRP niya talaga is 180 pesos. 100 off. Oh, diba? Saya, saya. Next is Ever Belena BB Compact Powder. Ang shade na kinuha ko is Matte Oriental. Matagal na rin to. Matagal ko na ito nakikita. Hindi ko lang pinapansin. Ayan siya. Ayan yung shade. Parang tama yung shade na to. Ayan yung shade. So, meron tong naaangat. Ayan. Nandiyan yung sponge. Pwede niya, ito pwede nyo gamit. Pag may ganito, indication ko kasi ito kapag ka. Ayan, 123 pesos yung bili ko sa kanya. Yung SRP naman niya, ayan, 275 yung SRP. 123 ko lang siya nabili. Next is Everbelena Advanced BB Foundation Stick. Ito ay warm beige. Ayan. So, may frosted na takip. Pag tinanggal, ayan. Gano'n ito kadami? Madami. O, ba diba? And the fact na ang bili ko lang dito is 117 pesos nung sale. Pero SRP nito, 260 pesos siya. Next is Everbelena Liquid Concealer. 74 pesos lang ang bili ko dito. Ito siya. Liquid Concealer. Sana makapag-conceal talaga to. Everbelena to. Medyo mahina yung mga foundations nila. And dark yata tong concealer na nabili ko. 74 pesos yung kuha ko sa kanya. Pero SRP nito is 165 pesos. Next is Everbelena Concealer Stick. Nakaseal pa, hindi ko mapakita sa inyo, hindi ko mabuksan. Kasi gusto ko siyang buksan pagka ginawan ko na ng review. Ayan, so ayan. Sa likod, ito siya. 67 pesos lang yung bili ko sa kanya, pero original price nito is 150 pesos. Next is Everbelena Advanced Face Trio. So, ayan. Advanced Face Trio. Ito yung maganda rin eh. So, may ibang shade kasi to. Dalawang shade yata. Yung shade as ano ah, as a set. May ibang kla... May ganito rin. Trio din. Pero, iba na yung kanyang colors. So, dalawang shade yung available para dito. So, meron kang... Pag... Yung pinakaparaging puti siya. Ayan. Ayan. Yan yung likod. Tapos, ito yung harap. Tapos, pag bukas nyo, meron dyang... Um, full size mirror and meron din siyang parang takip and si tas para dito ayan yung shades ah uh, yung shades is uh, ito yung wala siyang wala siyang shade names basta ito yung highlighter ito yung blush and ito yung bronzer ayan highlighter highlighter blush and bronzer doon ko na i-swatch kapag ka test ko na siya so 275 SRP na bili ko lang to ng 123 pesos Everbelena Advanced BB Cream in the shade Oriental ulit. Pero hindi na to yung anti-wrinkle. So, eto na yan. Ito yung etong isa. Sira din yung ano, yung kanyang box nung pinadala. Halos same pala siya ng packaging. Pero ito, whitening naman. Yung isa, eto anti-wrinkle. Ah, same lang yung packaging. Tapos magdidepende na lang kung anong mas priority nyo. Kung ang mas priority nyo ay pampaputi. Ayan. Kung pampaputi ang priority, ito ang piliin. Pero kung gusto nyo na may parang age-defying, ito ang anti-wrinkle ang piliin. So, yung susunod natin is Everbelena Sculpt and Strobe Stick. Ito yung parang stick version na dual-ended. At nakasil din siya. Ayan. Ang kuha ko dito is 101 pesos and 25 cents. Ayan. Sculpt and strobe stick. 101 pesos and 25 cents. Pero nabili ko lang to. Ay! Pero yung original price nito is 225 pesos. Next is Everbelena Advanced Lip and Cheek Stain. So, luma na rin tong product na to. Pero i-review ko pa rin eh. Dito sa channel natin. Yan! Ito yung madalas natin nakikita. Diba? Uh, in fairness, this is 74 pesos nung bili ko, pero ang original price nito is 165 and ang shade na binili ko is very red. Next is Everbelena Matte Color Stick. Ito, isa sa, to sa mga bago, mga stick blushers nila, color stick. Pero alam ko, pwede nyo rin tayo apply. Parang multi-use stick siya. Pwede nyo lagay dito, pwede sa cheeks, pwede sa lips. Ayan. So, 87 pesos lang yung bili ko dito, pero ang original price nito is 195 pesos. Tapos, ang shade na binili ko, 
This is rosy hue. So, yung mga packaging, medyo close yung kanyang shade. Depende. Kasi hindi ko pa makita dahil nakasil pa siya. Pag tines ko na siguro. Ayan. So, 87 pesos, pesos lang bili ko. Pero 195 pesos talaga siya. Okay, next is, ito, nagkamali ako ng bili. Dalawang item tuloy to. Pero, this is Everblend Advanced Studio Finish Foundation in the shade Miel. Hindi nila binago yung packaging. etong ito yon 99 pesos lang yung bili ko, pero ang tunay na price niya is 220 pesos. Hindi na familiar sa utak ko kung magkano yung bili ko dito noon, no high school ako. Kasi last but not the least is Everblend na Advanced Two-Way Cake. 9 grams siya, and ito, isa rin to sa mga ginamit ko nung college and high school ako. Yan, mura kasi ang Everblend na. Ito naman nabili ko to ng 99 pesos lang. As is pa din, hindi nila binago yung packaging. Napaka. Parang sa'yo naman. Hmm, parang wala rin siyang scent noon. Tapos butas-butas to kasi pwede mong gamitin as wet foundation. Two-way cake foundation. <laughs> Ginagamit ko rin to nung high school and college kapag feeling ko nagmamaganda ako. Kahit hindi naman. Lipat naman tayong brand. Pupunta na tayo kay... May libre pala ako kay Everbelena. This is Everbelena Nude. Ano to? Ang shade is Caramello. So, syempre malamang yan. Ang binibigay nilang shade is yung mga hindi mabend. Dark na naman to. ba? Diba? Chocolate, men. Chocolate. Pero pwede ito maging bronzer. Katulad nung libre kay Caroline. Brown din yun eh. Yung mga hindi mabenta, yan yung libre. Okay. Ito yung kay Vice Cosmetics. So, since hindi ko pa nare-review yung Phenomenal Liquid Lipstick niya, Matte Liquid Lipstick, bumili ako ng isang shade na gusto ko. This is Girly. Yan yung shade. So, test natin to. Wala pa akong video nito sa channel ko. Eh. 195 yung bili ko sa kanya. Pero, original, yun yung original price. So, bumili lang talaga ako isa. Hindi siya nakasale. Pero, itong mga to... This one's yan. Naka-sale ko to binili. 108 pesos each yung bili ko sa kanila. Pero 145 siya. So, this is may highlighter akong binili. Which is Splendid. So, ayan yung Splendid. Ito yung likod ng packaging. 108 pesos. 145 siya. Next, uh, blusher naman siya. Aura blush na in the shade Shala. Yan. Shala na shade. Papichi. And then, ayan yung likod. Next is Aura Glow. Another highlighting palette. Hi highlight na ano. Shimmering naman yung shade. So, ito yung likod. Another one, ito. Yung huli. Pang contour. Yung Aura Contour na in the shade for sure. Ayan. 145 retail price nila. Pero, nabili ko lang ito ng 108 pesos. Minsan lang mag-sale. Ito talaga yung brand na minsan lang talaga mag-sale. Kasi nga, mura na rin naman talaga yung mga shade nila. So, ayun yung Vice Cosmetics. And then, meron na akong video nito. Binili ko lang siya. Ayan. Ito yung Lash Paradise. Ito sa mga magagandang um, mascara. Kaso, nakadiscover nga ako ng isa pang maganda. Ito yung kay Maybelline na Total Temptation. Gusto ko i-compare itong dalawang to. Nagkawan ko yun ng video, compare, comparison yun ng dalawa. So, ito, 385 ko siya nabili. Original price nito, um, 550. Ganon siya kamahal. So, ginrab ko na yung opportunity ng 12-12 na bilin to, 385 pesos. Sa'yo gumastos. Next is micellar water. Na yung pinakamalaking size na makeup removing na ano, micellar water, 400 ml. Tapos, ang color is dark blue. 335 ko lang to binili. Pero kung yung original price, 399. In short, 400 pesos. So, madalas kasi ako magmascara and mas maganda kung merong micellar water na makeup removing. Next, L'Oreal Paris Unbeliever Brow Longwear. So, may kasama pala tong applicator na brush and spoolie na malambot. Mm. So, may applicator siyang ganyan. Super nipis din pala. Ayan yung applicator, guys. So, yung shade na binili ko, this is Warm Brown. Ayan, Unbeliever Brow. Tapos, ito yung spoolie and ito yung applicator. Malambot din siya. So, up to 3 days, fuller brows. Wow! Parang ito yung gusto ko i-test ko. Ayan. So, 370 yung bili ko dito. Pero, ang original price nito is 407. 400 pesos ang bili ko sa kanya. So, this is um, parang China product. 
na lam lamela. May just sikat din siya, pero under Shopee Mall naman to. Okay, so napakadaming eyeshadow palette na mura sa kanila. So ginrab ko na yung opportunity na bumili. Okay, pero may isa kong biniling, ano to? Lamela Silky Glass Velvet Lip Glaze in the shade 1011. Ayun, ganyan yung itsura ng packaging niya. Parang ombre effect. Ay, ayan yung shade na binili ko, medyo dark red. Ah, hindi pala. Number 4 pala yung shade number. Hindi 1011. 20 pesos lang yung bili ko dito. Nakasale kasi siya. Pero yung ano niya, normal price, 29 pesos. Ganun siya kamura. Next is, eto, pare-parehas lang to. Pero iba't ibang shade. Halos lahat ata ng shade binili ko. Kasi, 60 pesos lang nung binili ko to. And, 86 pesos yung SRP niya. Lahat to ay shadow palette. Gusto ko siyang tingnan. Okay. Biruin nyo. 60 pesos lang yung bili ko dito. May eyeshadow ka na. Play Color Eyes. Shade number 5, which is, anong tawag dito? Ice Cream. Okay. Ice Cream yung shade. Shade name na set. Oh, wow. Ito gusto ko itong buksan. Wow, may pa ganyan-ganyan pa. Ang ganda ng color, no? Tapos yung seal niya, hindi naman siya yung madali lang tanggalin. Ay, hindi pala siya naka-seal. May cover lang talaga. Parang mint, mint. Na, oops, meron siyang kasama applicator na ganito. Ayan. Hi, sana pigmented sila. Do, hindi na ako mag swatch ha? So, ayan. Sobrang ganda ng colors. May mga color name naman siya dito sa na, parang nakatakit. Ang color name niya is numbers. So, itim yung box naman nito. Under Shopee Mall tong shop na to, ah. So, may ganun din. Merong tinatanggal ko na yung pinaka, ano, Ayan. So, parang, ano, coffee siya na packaging. Ayan. Tapos, may lamela. And then, pagbukas, same, same. Meron ding cover. Ang mga shade na nandito is na natural colors. Maganda din naman. 60 pesos lang to, guys. Color, ano din, itim. Tapos, shade number 4. Ang number 4 is mermaid color daw. Tapos, halos same lang din sila na parang coffee-coffee. Plastic din. Tanggalin. Ay, yung ilalim ito, wala na. So, ito naman, mermaid color. More on pink. Number 4. Ayan yung shades, guys. So, may kita nyo, more on pink threads, ba? Mermaid color yung name ng palette. Okay guys, so continue ko lang. Na, na, kanina nawalan ako ng battery. Ngayon nawalan naman ako ng memory. So another SD card na to. Shade number 2. Peach. Mga peach colors daw. So, this time, color parang mas rubber-ish yung libre yung kasamang uh, applicator. And then, ito naman. Ayan. Pink, di ba? Pink. Tapos, pag binuksan mo, ayan yung shade. Sobrang cute. Ang cute-cute na shade. So, ayan yung shade. Sobrang cute. Next is, anong shade number? 06. This is maroon color. Ayan. So, ito yung maroon color. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya mag-focus. Ito naman, ayan. Ayan yung colors ng palette. Ganda din. Kaya hindi ako makapili eh. Binili ko lahat ng shade. Ito na yung last. This is 01. Western Pomelo. Ay, grabe. Ang cute ng packaging. This is Western Pomelo. Pag binuks, ay, syempre, malalaglag daw sila pag binuksan. Ayan, no? Ang ganda, no? Swatch ko nga tong orange na to. Medyo chokey. Pero, wow. Wow. Pigmented. Ayan yung orange ito. Nasa dulo. Kita nyo, kahit malayo. Hirap ipakita, te. Okay. Last four palettes. Ay, shadow palettes din. From La Mela din. Dami kong binili ngayon. 12-12. Color Geometry. Ito yung number 2. Dalawang klase kasi. So, may mga... Lahat talaga may kasama ganitong rubberized na applicator na 18. Yung iba puti. So, ito. Ayan, yung palette. Pag binuksan mo kasi, may cover siyang ganyan. So, ito siya. Wow! Alam nyo, sa lahat ng ano colors dyan, dito ako na curious. Sa picture pa lang yan, ha? So, swatch ko, ha? Hindi pala siya shade. Parang glue na shiny speckles. Ayan o. Oh. Ay, mga shape siya. May heart, may star. Oh my gosh, this is so cute. Kaso lang, 
Ang problema dito, may pagkaamoy glue siya. Asar, ang ganda sana. Hindi ko alam kung yung amoy na glue na yun is dito lang sa packaging eh. Pero parang wala naman. Pili ko yung packaging lang yung amoy glue. Nakaka-excite naman yun. Yung mga ganong-ganong heart, star. Tapos kumikinang-kinang. Mahilig ako sa kumikinang-kinang. 98 pesos ko lang to nabili. Oh my. Uh, pero 140 pesos yung original price niya. Girl, 140 pesos. May ganito ka na. Full palette. Girl, bago nang palampasin. Sobrang natuwa ko dun sa sparkle na may iba't ibang shape. Ito yung Desert Rose Palette. Number 1. Tapos, meron din cover na ganyan. And ito yung shades. Rose. Parang may rose use. And may mga shade names na to. Yung isa wala at hindi ko na napansin. 28 pesos din. Then, itong last two palette ko. Dahil sobrang tuwa ko sa mga, uh, mga ganitong klaseng packaging. La mayo na. Wow. Yan o. No? May mga ganyan-ganyan sa packaging. Ito yung isa pink. Ganda no? Okay. So, yung puti muna. Ito yung number one shade. Eh. Lahat talaga ganito yung applicator. So, meron din siyang plastic sa likod. Bakit kaya? Full size mirror. And guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Yung sinasabi kong maganda na parang may sparkles. Meron din siya dito at nasa gitna siya. Ito siya, oh. Tapos meron din siya ibang glitters. Oh, yung ganda. Hindi, hindi ko, I, I mean, I like the palette itself. Mas maganda kung may mga nails. Uh, original price on is $150. $104 pesos yung pagkakabili ko sa kanya. Mm-hmm. Ganda, di ba? Oh. Wow! Okay, ganun din. Same, same. Medyo mabigat lang talaga dahil din sa packaging. Pero, ayan yung shades. Ang ganda. Ay, ang ganda. Oh my gosh, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. I have so much glitter on my life right now. Sana mapanood nyo yung mga pair test ko dito and mga creative na balak kong gawin. Na eyeshadow looks. Okay. So much glitter.